Hello, hello. Yeah, okay. Fan of Yeah, hello. Hello, hello. Yeah, okay. Yeah, okay. So I think the video yeah, hello? Is video and audio is coming. Yeah, okay. Hello, hello. Yeah, okay. Yeah, okay. So I think the video yeah, hello? Is video and audio is coming. Yeah, okay. So <coughs> yeah hi welcome to uh, each one teach one sorry for the inconvenience some technical hello, hello. Uh, problem yeah, yeah. okay um, so ellaro corona ukaga veetla ukandirukinga theriyudhu the so video yeah, hello is oru customer situation da but in the yeah. time liye vandu so actually enna na idu vandu oru yeah hi welcome to each one nalla time sorry for the inconvenience some technical hello, hello. Uh, problem kuja yeah. efficient yeah. use panna appadina so ellaro ipo namu vandu corona ukaga veetla ukandirukinga theriyudhu so video hello is oru video customer situation da Uh, but in the time we are going to go to the next one. So, we are going to go to the next one. Yeah, hi, welcome so, to uh, so, uh, each one. Thank you for the time. Thank you for the time. Thank you for the time. So, we are going to go to the next one. So, at the time, we are going to go to the next one. So, we are going to go to the next one. So, we are going to go to the next one. So, we are going to go to the next one. Yeah, hi, welcome to each one. Thank you for the time. 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 So, we are going to go to the next one. So at the time, yeah. I mean, I'm not going to do a video. Uh, 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 so, yeah, I'm going to do a video. So, 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 I'm Hello, clear ah? Yeah, I'm fine. I'm not just like waiting. So, all of us are going to be covered. So, at the time, we are not going to be covered. So, 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 we are ஏன்னைப்பட்டலாம் <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ Hello? Yeah, okay. I think it should... Sorry, I didn't think it was like this. யா ஓகே சரியாயிடுச்சு நினைக்கிறேன் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க சரியாயிடுச்சா ரைட் ஓகேவா யா ஓகே யா 
ஓகே ஸோ அகெயின் வெல்கம் டு ஈச் ஒன் டீச் ஒன் சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் சம் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஸோ லெட்ஸ் டேரக்ட்லி கோ இன் டு த ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்து இன்றைக்கி யூஆர்எல் ஷார்ட்னர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் லைக் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படின்றது என்ன எதுக்காக ஃபஸ்ட் இந்த லைவை நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா இல்லை வேறு எதுக்காக இந்த லைவை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் நம்ம ரொம் ரொம்ப நாள் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்குது அப்படின்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து ஆஸ் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக நம்ம வந்து ட்ராவலிங்லேயே இருப்போம் லைக் ஒவ்வொரு இடத்துக்கா லைக் ஆஃபீஸ் போகிறதும் சரி வரதும் சரி டிராஃபிக்கில் போயிட்டு டிராஃபிக்கில் வந்துட்டு சாலிடாக எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருக்குமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ட்ராவலிங்லேயே வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ட்ராவலிங் டைம் வந்து இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு நம்மளுக்கு கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைமை வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா Uh, it will help for our career growth. அவர் கெரியர் க்ரோத் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து காலைல ஆஃபீஸ் போகிறேன் திரும்பி ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறேன் திரும்பி வீட்டுக்கு வரேன் வீட்டுக்கு வந்தால் டயர்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுக்கே நேரம் இல்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் இந்த இந்த டைமை வந்து நம்ம அதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அவர் கெரியர் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கேப்பில் நான் அடிக்கடி லைவ் கண்டிப்பாக வரேன் நான் ஸோ அதில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு விதமான அப்ளிகேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய விஷயம் ஸோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைக் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஹவு டு க்ரியேட் அ லைக் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர்னால் என்னென்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு லைக் ட்விட்டர் எப்போ வந்து ரொம்ப வேகமாக லைக் பாப்புலர் ஆச்சோ அப்போ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி லைன்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம ட்வீட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் வந்தப்போ அப்போ வந்து பெரிய பெரிய யூஆர்எல்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் அதில் பேஸ் பண்ண முடியல ஸோ அந்த இடத்த அந்த டைமில் வந்து இந்த பிட்லி மாதிரியான யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வெப்சை வெப்சைட்லாம் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ அப்போ தான் இந்த விஷயம் வந்து இப்போ பாப்புலர் ஆச்சு ஸோ அதை பண்ணுறது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் செஞ்சாலே போதும் நிறைய உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இப்போ அதில் யூஆர்எல் ஷார்ட்னரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா அந்த டொமைன் நேமை வாங்கிறது மட்டும்தான் கஷ்டம் டொமைன் நேமை பிடிக்கிறது மட்டும்தான் கஷ்டமே தவிர மற்றபடி அப்ளிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப் டொமைன் நேம் மட்டும் வாங்கிட்டிங்கன்னா போதும் கடகடன் நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை ஒரே நாள் மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்திங்கன்னா போதும் அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் இது பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி எது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதை ஸோ லைக் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் நான் வந்து ஒரு புது ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டில் so let's go for the new folder okay va in the folder vandu nanu command prompt open panikiren okay va so command prompt la node js and mongodb vechi dhaan idu nam paakaporam so node js la vandu or project or folder ku la or project vandu neenga open pannom appadina like or project create pannona you need to put npm init npm init indradhanadhu or project initialize pandrathu npm na node package manager node js abingiradhu vandu chinna chinna javascript packages vechi dhaan work work pannom nariya packages irukum lakshakanakana packages irukum உங்களுக்கு எந்த பேக்கேஜ் தேவையோ அந்த பேக்கேஜை உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணி அந்த பேக்கேஜை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்டை பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா நீங்களே கூட ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணி ஓப்பன் சோர்ஸாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ண முடியும் அதை வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதுதான் என்பிஎம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ என்பிஎம் யூனிட் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கமாண்டு அந்த கமாண்ட் போட்டிங்கன்னா இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் லைக் சம் கொஸ்டின்ஸ் லைக் வாட் இஸ் அ பேக்கேஜ் நேம் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படிங்கிறது தான் என்னது இந்த பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கிற அந்த அது கொடுக்குற சஜஷன் ஓகே யூஆர்எல் ஐஃபன் ஷார்ட்னர் எப்பவுமே ப்ராஜெக்டோட பேக்கேஜோட நேம் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கக்கூடாது ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படிங்கிறது தான் அது அது சஜஸ்ட் பண்ணுற நேம் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிற அந்த விஷயத்தை நான் அப்படியே விட்டுறேன் ஸோ அடுத்த அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்குது அப்படின்னா என்ன வேர்ஷன் வேணும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவா ஆமாம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ட்ரி பாயிண்ட் என்ட்ர
ஓகேவா இந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஃபோல்ட் இந்த இந்த ஃபைல் இங்கே இல்லவே இல்லை இப்போ தான் அந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஓகே இது என்ன இது இந்த ஃபைல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன மாதிரியான பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த பேக்கேஜ் தான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் ஓகே ரைட் ஸோ அந்த மா அதுதான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இந்த ப்ராஜெக்டில் சொன்ன மாதிரியான இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபோல்டரில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்தாச்சு ஸோ இப்போது நம்ம நோட் ஜேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் த ஃபஸ்ட் பேக்கேஜ் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் பேக்கேஜ் இஸ் லைக் எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்னா என்னது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ இட்ஸ் 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 அ வெப் சர்வர் ஓகேவா நோட் ஜேஎஸை வச்சு ஒரு வெப் சர்வர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேக்கேஜ் தான் என்னது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் ஓகேவா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது சி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் என் என்னதுன்னா இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் அண்ட் அன்ஒப்டினேட்டட் மினிமலிஸ்டிக் வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஸோ இதில் லைக் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம டைரெக்டாக பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் திஸ் கமேண்ட் ப்ராம்ட் ஸோ இந்த கமெண்ட் ப்ராப்ளம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் த ஃபஸ்ட் திங் இஸ் லைக் வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது என்பிஎம் இன்ஸ்டால் எக்ஸ்பிரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஓகேவா என்பிஎம் இன்ஸ்டால் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த பேக்கேஜோட பேர் என்னது எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிறது தான் பேர் இந்த பேக்கேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சு நான் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ லைக் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் என்பிஎம் ஜேஎஸ் என்பிஎம் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டுக்கு நான் போகிறேன் ஸோ ஸோ இந்த வெப்சைட்டு தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து விண்டோஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து அக்வேர் பண்ண வெப்சைட் இது இட்ஸ் இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி இங்கே போய் நீங்கள் என்பிஎம்ல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பேக்கேஜஸ் இருக்குது அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் நீங்கள் வந்து தேடலாம் ஓகேவா ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் கார்ட்டுக்கு போய் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா அந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணலாமா அது எவ்வளோ ரிவ்யூ போட்டிருக்காங்க அதுக்கு அதுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க வேறு யாராவது இருக்காங்களா சப்போஸ் அதுக்கு வாரண்டி இருக்கா இப்படிலாம் தேடுவீங்கல்ல அந்த மாதிரி இந்த பே இந்த 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 என்பிஎம் ஜேஎஸ்லையும் நீங்கள் ஒரு நோட் பேக்கேஜை தேடும்போது இப்படி தான் தேடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஓகேவா எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது இந்த பேக்கேஜை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜ் பார்த்திங்கன்னா வீக்லி டவுன்லோட்ஸ் வந்து லைக் எவ்வளோ இருக்குது நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஓகேவா நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு லவ் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் இட் ஹேஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இஷ்யூஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இஷ்யூஸ்னா என்னது அதாவது இத்தனை பிரச்சனை இருக்கே அப்படின்னு கேட்க சொல்கிறீங்களா கிடையாது அதாவது என்னென்னா கொஞ்சம் எந்த எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் இஷ்யூஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது நல்ல சாஃப்ட்வேர் ஓகேவா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இது வந்து நைன்டி எயிட் லேக் பீப்புள் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்கள்ல ஒருவேளை ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த பேக்கேஜ் வந்து தப்பான பேக்கேஜ் ஓகேவா அட் த சேம் டைம் 98 எயிட் லேக்ஸ் பேர் யூ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஜீரோ இஷ்யூஸ் ஒன்றுமே இல்லை இஷ்யூவே இல்லை அப்படின்னால அது பிரச்சனை தான் அப்போ ஏன்னா அது சரியாக டெஸ்ட் பண்ணலாம் நடத்தும் ஓகே இஷ்யூ இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஒரு பே பேக்கேஜ் இருக்கவே இருக்காது கண்டிப்பாக இஷ்யூஸ்லாம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அந்த இஷ்யூஸ் எவ்வளோ இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு முக்கியமே தவிர ஐயோ இஷ்யூ இருந்த உடனே அதை எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் ஓகேவா அந்த ப்ராப்ளம் முக்கியம் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் அதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க சரி அதை டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பேக்கேஜ் வந்து சுத்தமாக ஒர்க் ஒர்க் அவுட்டே ஆகலன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு ரேஷியோவை நம்ம எப்பவுமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ நைன்டி எயிட்
ஓகேவா ஸோ அதனால் ஒரு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது அண்ட் நிறைய பேர் அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் அதில் ரொம்ப கம்மியான இஷ்யூஸ் தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிஷ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரொம்ப நாள் முன்னாடி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணி அப்போனா என்ன அர்த்தம் இந்த பேக்கேஜ் இஸ் வெரி ஆக்டிவ்னு அர்த்தம் கண்டினியூஸாக யாரோ அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இந்த கான்ட்ரிபியூட்டருடைய பட பேரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இவங்க வந்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் எல்லாமே காட்டும் லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டப்பில் அவங்க என்ன ப்ரொஃபைலில் இருக்காங்க அப்படின்றது காட்டும் கிட்டப்பில் இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த இது ஒரு டயக்ராம் இருக்குல்ல இந்த டை இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹவு ஆக்டிவ் ஈஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் திஸ் ஃபார் ஆல் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றது சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் வந்து நிறைய பச்சை கலர் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இவர் வந்து நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அர்த்தம் அப்போது இப்படி நல்லபடியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒருத்தர் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் பேக்கேஜுக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அந்த பேக்கேஜ் பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் அப்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அண்ட் ப்ராப்பரான டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இஷ்யூஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் பீப்புள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நாமளும் டவுன்லோட் பண்ணலாம்ல ஸோ அதனால் என்ன என்ன பண்ணுறோம் நாமளும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஹவு டு டவுன்லோட் தட் பேக்கேஜ் ஜஸ்ட் புட் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவ்வளோதான் ஸோ நவ் இப்போது பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹவு டு ஹவு டு ஐ ரெக்வயர் தட் பேக்கேஜ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரெக்வயர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய இது ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு அண்ட் பேக்கேஜை வந்து நம்ம ரெக்வயரும் பண்ணியாச்சு ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அது ஒரு கிளாஸ் தானே ஸோ ஆப் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன ஆகும் நவ் வி கேன் இன்ஸ்டான்ஷியேட் த பேக்கேஜ் ஓகே இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் புட் ஆப் டாட் லிசன் லிசன்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஒரு வெப் ஒரு வெப் சர்வர் அதாவது இப்போ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குப்பா அந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கீங்க இந்த ஃபைலை நீங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக எங்கே நீங்கள் எங்கே ட்ராவல் பண்ணி போனாலும் அந்த இடத்துலேருந்து அந்த ஃபைலை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண் என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் அது ஒரு ஒரு போர்ட் ஓப்பன் பண்ணி விடணும் ஓகேவா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் போர்ட்டில் தான் என்ன ஆகும் அந்த வெப் சர்வர் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அதை கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டர் வந்து பாயிண்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதில் என்னது தட் இஸ் கால் போர்ட் ஒரு வெப் சர்வரை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு போர்ட்டில் தான் லிசன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட போர்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து எப்பவுமே ஓப்பனில் இருக்கிறது இந்த த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிற இந்த போர்ட் தான் ஸோ அதனால் லேப் டாட் லிசன் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டோன்னா எஸ் இந்த இந்த அப்ளிகேஷன் இஸ் லிசனிங் இன் த போர்ட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த போர்ட் இந்த லிசன் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் இருக்குல்ல ஆப்புங்கிறது ஒரு ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஒரு கிளாஸ் அந்த ஒரு ஒரு கிளாஸோடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மெத்தட் தான் என்னது லிசன் இந்த லிசன் எத்தனை பேராமீட்டரை கெட் பண்ணும் இட் வில் பி கெட்டிங் டூ பேராமீட்டர்ஸ் ஒன் இஸ் த போர்ட் நம்பர் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எ கால் பேக் எ கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் என்னது கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஏசிங்கிரனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ லைக் அசிங்கிரனஸ் ஃபங் ஃபங்க்ஷன் வந்து இது பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம் ஸோ போர்ட் இஸ் ரன்னிங் என் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகேவா அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா நவ் இஃப் ஐ புட் லைக் இப்போ இஃப் ஐ புட் நோட் மான் நோட் மான் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஏன்னா நோட் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு போட்டால் கூட இது ரன் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த போர்ட்டுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நோட் மான் போட்டுக்கிறோம் நோட் மான்னா என்னது நோட் மான் இஸ் அ பேக்கேஜ் விச் இஸ் யூஸ் டு டூ மானிட்டர் த நோட் ஜே நோட் ப்ராஜெக்ட் தட் இஸ் நோட் மான் நோட் மான் என்னது நோட் மானிட்டர்னு அர்த்தம் ஸோ நோட் மான் அப்படின்னு போட்டால் அது நோட் மானிட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ த போர்ட் இஸ்
get மெத்தடில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் உள்ளே வருதோ அப்போல்லாம் தட் நோட் ஜேஎஸ் இந்த வெப் சர்வர் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வெப் சர்வர் வில் பாயிண்ட் டு திஸ் பர்டிகுலர் ரவுட் ஓகே இதுக்கு பேர் வந்து ரவுட் ஓகேவா இந்த ரவுட் இப்போது நான் இந்த கெட்டுன்ற இந்த மெத்தட் வந்து இங்கே வரங்க இட் இஸ் காலிங் இட் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் டூ பேராமீட்டர்ஸ் ஓகேவா ஒன் இஸ் ஃபார் ஸ்டிங் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா எ ஃபங்க்ஷன் விச் வில் கெட் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேவா ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இது வந்து கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் சப்போஸ் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தெரியல அப்படின்னா இதே சேனலில் நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பற்றி பேசிக் ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன பிளாக்கிங் கோட்னா என்ன நான் பிளாக்கிங் கோட்னா என்ன சிங்கரனஸ்னா என்ன கா ஏ சிங்கரனஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வீடியோஸை பாருங்கள் ஸோ தட் இஸ் த திங் ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் பேராமீட்டர் இஸ் ஸ்டிங் த செகண்ட் பேராமீட்டர் இஸ் வாட் the uh, call back function so in the call back function la enna pandren in the call back function rendu parameter get pannu okay va kondu varum adhavadhu poittu kondu varum adhu kondu varadhu enna request and response okay so response dot uh, send appdin potukala ipadiki response dot send potu hello world appdin potna enna agum so whenever i come to this particular uh, route adhavadhu local host la run avudhu enna port la run avudhu 3000 la run avudhu ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும் லோக்கல் ஓஸ் கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டாலே இந்த இது இதுக்கு தான் வரணும் ஓகேவா ஸோ லோக்கல் ஓஸ் கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் போடும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ லெட் சி தட் நவ் சி இஃப் ஐ ரெஃப்ரெஷ் சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளேயே நான் போய் ஹெச் ஒன் டேக் போட்டு லைக் ஹெச் ஒன் இப்படி போட்டால் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் ஒன் டேக்கில் வந்துடும் ஸோ இப்போது ஆட்டோமே அதாவது இந்த ஹெச் ஒன் டேகில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுக்குள்ளே ஹெச்டிஎம்எல் டேக் கொடுத்தாலும் அந்த டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ புரியுதா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்தது ஒன்று பண்ணுறேன் அடுத்ததில் ஆப் டாட் கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அபவுட்னு ஒன்று போகிறேன் வச்சுக்கோ சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு அபவுட்னு போடுறேன் அப்போது ஃபங்க் ஃபங்க்ஷன் திஸ் வில் திஸ் ஃபங்க்ஷன் வில் கெட் டூ பேராமீட்டர்ஸ் ரெக்ஸ்பர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் கன்சோல் டாட் லாக் சாரி கன்சோல் டாட் லாக் இதில் அதே ஹெச் ஒன் டேகில் அபவுட் ஹலோ ஆ சாரி அபவுட் அஸ் பேஜ் அப்படின்னு போடுறேன் இப்போ என்ன ஆகும் ஸோ வென் அவர் ஐ கம் டு தட் ஹோம் பேஜ் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் வென் அவர் ஐ கம் டு ஹோம் ஸ்லாஷ் அபவுட்னு போட்டால் என்ன ஆகும் சாரி ரீஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓ சாரி கன்சோல் லாக் போட்டிருக்கணா எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ரெஸ்பான்ஸ் டாட் சென்ட் கொடுக்கணும் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் சென்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் இப்போது இது வரும் ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ வந்து அபவுட் அஸ் பேஜ் அபவுட் அஸ் பேஜ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் இப்போ வந்து லெட்ஸ் ஸோ இப்போ வி கேன் ஸோ இது இதில் எதுக்காக உங்களுக்கு காமிச்சோம் அப்படின்னா வி கேன் க்ரியேட் டூ மெனி ரவுட்ஸ் இது மாதிரி எத்தனை ரவுட் வேணாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் வந்து இதனுடைய கான்செப்ட் இப்போ நான் இந்த அபவுட்டை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துருச்சு இப்போ நம்மளால் என்னென்னா ஸோ இப்போ இப்போ நம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா லைக் இந்த இடத்துலையே நிறைய ஹெச்டிஎம்எல் டேக்லாம் நம்மளால் போட்டுகிட்ருக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ இந்த நம்ம என்ன பண்ணணும் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டை ஒரு இடத்துல ஒரு பிளே ஒரு பிளேஸில் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை வி ஆர் கோயிங் டு கால் ஓகேவா ஸோ அந்த ஹெச்டிஎம்எல் வீடியோவை நம்ம வந்து கால் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யா ஓகே யா ஓகே ஸோ யா ஓகே நீ ஓகே இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னு கேட்குறீங்க ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் சின்டெக்ஸ் ஆஃப் இஎஸ் சி
ஸோ நான் இஎஸ் சிக்ஸ் அண்ட் இஎஸ் ஃபைவ் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி எழுதுகிறேன் ஸோ சர்வருங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ப்ரௌசர் கம்பேட்டபிலிட்டி கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் அ திங் ஸோ இப்போது அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா லைக் ஓகே இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃபைலை வந்து இங்கே சர்வ் பண்ணோம் ஸ்டாட்டிக் ஃபைல் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பப்ளிக் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு 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 சின்ன ஒரு இமேஜ் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு லைக் இந்த ஒரு இமேஜை நான் உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் டி ட்ரைவில் ஓகே ஸோ இப்போது இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஃபைலை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போது ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கணும் இந்த இடத்த பப்ளிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குப்பா ஓகேவா இந்த பப்ளிக்குள்ளே இந்த கிளிப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இமேஜ் ஒன்று இங்கே இருக்குது ஓகேவா கிளிப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமேஜ் ஒன்று இங்கே இருக்குது இப்போது நான் லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு ஸ்லாஷ் கிளிப் ஆர்ட் லைக் கிளிப் ஆர்ட் அப்படின்னு போட்டேன்னா ஓகேவா இப் கிளிப் ஆர்ட் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு போட்டேன்னா இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ரவுட்டே இல்லைன்னு சொல்லுது ஸோ ரவுட் இல்லை அப்படின்னு சொல் சொல்லிச்சா என்ன என்ன அர்த்தம் லைக் அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் லேண்டிங் ஹியர் ஓகேவா அது வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் கிளிப் ஆர்ட் டாட் ஜேஎஸ் மட்டும் இல்லவே இல்லையே அப்படின்னு தேடுது ஓகேவா நான் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன் இதுக்கிட்ட நான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஃபைல்ஸ் வந்துச்சுனா மட்டும் டோன்ட் சர்ச் இயர் கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் பப்ளிக் ஃபோல்டரில் போய் தேடு அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஐம் கோயிங் டு சர்வ் எ ஸ்டாட்டிக் ஃபைல் ஓகேவா ஸ்டாட்டிக் ஃபைலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஆப் டாட் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஆப் டாட் யூஸ்குள்ளே என்ன என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் எக்ஸ்பிரஸ் டாட் எக்ஸ்பிரஸ் டாட் ஸ்டாட்டிக் ஓகேவா எக்ஸ்பிரஸ் டாட் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் அதில் பப்ளிக்னு போட்டுறேன் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் டாட் ஸ்டாட்டிக்கில் பப்ளிக் போட்டால் என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு ஆப் டாட் யூஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ மிடில் வேர் ஓகேவா நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் இட்ஸ் அ மிடில் வேர் ஓகேவா இந்த மிடில் வேர் அப்படின்னா என்னென்னா எப்போல்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகுதோ எப்பெல்லாம் இந்த ரவுட் ரன் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த மிடில் வேரை க்ராஸ் பண்ணி தான் இந்த இடத்துக்கு வரணும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மெயின் கேட்டுக்குள்ள நுழையணுன்னா ஒரு சின்ன கேட்டை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி தான் வரணும் அந்த சின்ன கேட்டை க்ராஸ் பண்ண சின்ன கேட்டை க்ராஸ் பண்ணாமல் உங்களால் மெயின் கேட்டுக்கு வர முடியாது அப்படின்னா அந்த சின்ன கேட் தான் என்னது இட்ஸ் அ மிடில் வேர் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் அதை தொடாமல் உங்களால் ஒரு இடத்துக்கு போகவே முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்ட்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து ஆப் டாட் யூஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஆப் டாட் யூஸ் மிடில் வேர்னு என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த பப்ளிக் ஃபோல்டர் மட்டும் பாரு வேறு எங்கேயும் பார்க்காத அப்படிங்கிறது தான் என்னது இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் ஓகேவா த இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நான் எப் இப்போ நான் இதை சர்வ் பண்ணால் ஐ வில் பி கெட்டிங் திஸ் திங் ஏன்னா கிளிப் பாட் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு போட்ட உடனே இது ரவுட் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இது ஒரு இமேஜ் ஃபைல் ஓகேவா ஸோ இந்த ரவுட் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் தட் பப்ளிக் ஃபோல்டர் அண்ட் அந்த பப்ளிக் ஃபோல்டரில் என்ன பண்ணுது அந்த ஃபைல் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து அதை கொண்டு வருது ஓகேவா சப்போஸ் இங்கே அப்படி ஒரு ஃபைலே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளிப் பாட் ஒன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்போன்னா கெனாட் கெட்டுன்னு சொல்லிவிடும் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா அங்கேயும் இல்லை ரவுட்லேயும் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுரும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இப்போ கிளிப் ஆர்ட் டாட் பிஎன்ஜின்னு போட்ட உடனே இது இந்த இடத்துல வருது ஓகேவா நான் இப்போ இது வந்துச்சா த நெக்ஸ்ட் திங் விச் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் லைக் வி ஆர் கோயிங் டு இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க ஸோ தட் வி கேன் கிளாரிஃபை தட் கொஞ்சம் வாட் பர்பஸ்க்குன்னு அகைன் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லிட்டு கண் இல்லை எது எது என்ன பர்பஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட் அகைன் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ அது என்ன மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் நான் அதை ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு தான் போகிறேன்னு
ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை வந்து நம்மளால் டைப் பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் சி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெப் சர்வர் ஓகேவா ஒரு 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 லைக் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது பைத்தான் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குன்னா இல்லை நோட் ஜேஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குன்னா அது வந்து சர்வரில் தான் ஒர்க் ஆகும் அது கிளைண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது ப்ரௌசரில் ஒர்க் ஆகுது உங்கள் சிஸ்டமில் ஒர்க் ஆகுது அது சர்வரில் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அந்த சர்வரில் ஒர்க் ஆகும்போது அந்த இடத்துல நீங்கள் சில விஷயங்களை பப்ளிக்காக ஓப்பன் டு பப்ளிக்காக இன்டர்நெட் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யணுன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நீங்கள் ஒரு வெப் சர்வரை க்ரியேட் பண்ணியே ஆகணும் அந்த வெப் சர்வரை க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது வந்து உங்களால் பப்ளிக்காக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து சிமிலராக பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பியில் வந்து அப்பாச்சின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்பாச்சி என்ன பண்ணும் ஒரு வெப் சர்வராக ஆக்சஸ் பண்ணும் ஸோ எந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்தாலும் அதை வந்து பிஹெச்பி ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இட் வில் சர்வ் விட்டு த இன்டர்நெட்டில் ஸோ அதே மாதிரி ஜாவாவில் வந்து டாம் கேட்டன்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இப்போது இதை இந்த விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு அதாவது இந்த நோட் ஜேஎஸ் மூலிமா நம்ம ஒரு வெப்சர் ஒரு க்ரியேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் பேக்கேஜ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் க்ரியேட் அ வெப் சர்வர் அண்ட் லிசன் லிசன் இன் அ பர்டிகுலர் போர்ட் ஓகேவா அந்த போர்ட்டுக்குள்ளே தான் இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்ற இந்த போர்ட்டை வந்து இது கண்டினியூ பண்ணும் ஓகே ஸோ அதுதான் இதோடைய கான்செப்ட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த மெத்தடுக்கு பேர் வந்து ஓகேவா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இப்போ நம்ம இந்த இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் சென்ட் இருக்குல்ல இது இஸ் கால்ட் சர்வர் சைடு ரெண்டரிங் ஓகேவா வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் ரெண்டு விதமான அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து கிளைண்ட் சைடு ரெண்டரிங் இன்னொன்று வந்து சர்வர் சைடு ரெண்டரிங் ஓகேவா கிளைண்ட் சைடு ரெண்டரிங்க்கும் சர்வர் சைடு ரெண்டரிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா சர்வர் சைடு ரெண்டரிங் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி எல்லா வேலையும் சர்வரே செஞ்சிடும் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து எந்த விதமான வேலையும் கொடுக்காது கிளைண்ட் சும்மா ஐடியலாக இருக்கும் என்ன ரெக்வ ரெஸ்பான்ஸ் வருதோ ரெஸ்பான்ஸை வாங்கி அது வேலையை செஞ்சுக்கும் ஓகே சர்வர் என்ன பண்ணும் மோஸ்ட்லி எல்லா வேலையும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வேலையை சர்வரே செஞ்சு கொடுத்துரும் ஓகேவா இது சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் இந்த மெத்தட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டும் இன்னும் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்குது மோஸ்ட்லி அதை எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா எப்போ உங்களோட அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் ஒரே இடத்துல எழுதணும் ஆனால் மல்டிப்புள் டிவைஸில் வந்து அது ஆக்சஸ் பண்ணப்படணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் போக முடியாது ஸோ ஆனால் இன்னமும் சில பேங்க் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சர்வர் சைட் ரெண்டரிங்கில் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் இங்கே ரெஸ்டிஐபிஐ அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது ஓகே சர்வர் சைட் ரெண்டரிங்கில் தெர் இஸ் நோ கான்செப்ட் கால்ட் ரெஸ்டிஐபிஐ இங்கே ரெஸ்டிஐபிஐ கிடையவே கிடையாது இப்போது கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங்னு ஒன்று வருவோம் கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங் அப்படின்னா என்னதுன்னா சர்வர் வந்து மோஸ்ட்லி வேலையே செய்யாது ரொம்ப சிம்பிளான வேலையாக செய்யும் ரொம்ப கம்மியான வேலையாக செய்யும் கிளைண்ட் தான் என்ன பண்ணோம் ரொம்ப அதிகமான வேலையை செய்யும் கிளைண்ட் தான் யார் ப்ரௌசர் உங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன் உங்களோடய டிவி இதெல்லாம் கிளைண்ட் ஓகேவா கிளைண்ட் நிறைய வேலையை செய்யும் அண்ட் உங்களோட அப்ளிகேஷன் சர்வர் என்ன பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேலையை செய்யும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த மெத்தட் வந்து சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் நாட் அ கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங் ஸோ அதனால் இந்த சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் இங்கே இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் நோ கான்செப்ட் கால் ரெஸ்டிஐபி இங்கே ரெஸ்டிஐபின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ரெஸ்டிஐபி எங்கே வரும் கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங்கில் தான் வரும் இப்போ நம்ம பண்ணுறது கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங் கிடையாது சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் தான் ஸோ அதனால் இங்கே ரெஸ்டிஐபி வராது இப்போது நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டாட் சென்டுங்கிறதுனால இதுதான் என்னது அதாவது இப்போ பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த வேலை ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டை ரெண்டர் பண்ணுற அந்த வேலையவே சர்வர் தான் செய்யுது ஓகேவா சர்வரே செஞ்சு என்ன பண்ணுது ஹெச் ஒன் டேகில் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அதுவே கொடுத்துருது ஸோ இங்கே சர்வர் தான் நிறைய வேலை ஓகேவா கிளைண்ட்டுக்கு வேலையே கிடையாது ரைட் ஓகே ஸோ இப்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹெச்டிஎம்எல் டேகை நிறைய அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளேஸ் திஸ் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் இன் அ செப்பரேட் ஃபோல்டர் அண்ட் அது அப்புறமா இதை நான்
சில வேரியபிள்ஸ் அதாவது சில கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் செட் பண்ணி கெட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டில் அப்படின்னு போட்டு வசந்த் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஆப் டாட் கெட்டு ஆப் டாட் சாரி ஆப் டாட் அதோடய டாக்குமெண்டேஷனே பார்க்கலாம் ஆப் டாட் லைக் சாரி இந்த இடத்துல இன்ஸ்ட் ஏபிஐ ரெஃபரன்ஸில் ஃபோரில் வந்து அப்ளிகேஷனில் இங்கே டாக்குமெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டாட் செட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஆப் டாட் செட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே உள்ளே வந்து என்ன பண்ணலாம் ஆப் டாட் கெட் டைட்டில் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இந்த வசந்துங்கிறது இங்கே வந்துடும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் போய் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் அதாவது லோக்கல் லோஸ்ட் கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் போட்டால் வசந்துன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேரியபிளை செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேரியபிள் நாம்ளே செட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எங்கே வேணாலும் கெட் பண்ணிக்கலாம் இது செட்டர் செட்டர் அண்டு கெட்டர் மாதிரி ஓகேவா ஸோ இப்போது ஆப் டாட் செட் டைட்டில் போட்டிங்களா இந்த மாதிரி என்ன இது டைட்டில்ன்றது நாம்ளே வச்ச பேர் கரெக்டாக இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ்க்குள்ளேயே சில சில முக்கியமான வேரியபிள்ஸ்லாம் இருக்குது வேரியபிளோட நேம்லாம் இருக்குது அந்த நேம்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வியூ இன்ஜின் அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் இந்த வியூ இன்ஜின் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா என்ன மாதிரியான வியூஸை கென்ட்ரே வியூஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ஜினை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதை ரீப்ளேஸும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஜின் வியூ இன்ஜின் அப்படின்றத நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு ஓகே ஸோ இங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டு இதை போட்டுட்டு இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புட் இஜேஎஸ் ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல இஜேஎஸ் அப்படின்னு போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன ஆகும் இதுக்கப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் வியூ இன்ஜினை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் இஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் தான் அது என்ன பண்ணும் அது சர்வ் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இனிமேல் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் சென்ட் கொடுக்காமல் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரெண்டர் கொடுக்கணும் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரெண்டர் கொடுத்தா என்ன ஆகும் இது வந்து ஒரு ஃபைலை தேடும் ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ள ஹோம் அப்படின்னு போட்டுறேன் ஓகே ஹோம்னு போட்டால் என்ன அர்த்தம் இப்போது ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரெண்டர் அப்படின்னு போடும்போது இது ஹோம் அப்படின்ற அந்த ஃபோ அந்த ஃபைலை வந்து சர்ச் பண்ணுது அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்கிறாங்க இஜேஎஸ் என்னுடைய அப்ளிகேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வியூஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வியூஸ்ன்ற ஃபோல்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேரில் தான் நீங்கள் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த 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 பேரை விட்டுட்டு வேறு எந்த பேர்லையும் நீங்கள் அந்த ஃபைல் அந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் க்ரியேட் ஹோம் டாட் இஜேஎஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பேர் நல்லா பாருங்கள் ஹோம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வைக்கல ஹோம் டாட் சிஎஸ்எஸ் வைக்கல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹோம் டாட் இஜேஎஸ் அப்படின்னு வைக்கிறேன் நான் ஹோம் டாட் ஜேஎஸ் கூட வைக்கல ஹோம் டாட் இஜேஎஸ் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஸோ அது மூலிமா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் போட்டு ஹலோ வேர்ல்டு ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு போட்டால் என்னாகும் இப்போது நான் எப்பப்பெல்லாம் இந்த கெட் மெத்தடுக்கு வந்து லேண்டாக வரணும் அப்போல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரெண்டர் போட்டு ஹோம்னு போட்டதுனால திஸ் இஜேஎஸ் ஃபைல் will search for home.ejs file in the views folder and the views folder kulla enna content irukko and the content eduth serve pannum okay va ipo parunga ipo na inga vandu refresh panna enna avum hello world how are you nu varum indha file enga irundhu varudhu indha indha word enga irundhu varudhu it is coming from e home.ejs okay va index.route la vandu index.js la vandu app.get route indha indha route ku vandavana automatically response dot render potu render la home nu irukkradhanal இந்த ஹோமுங்கிறது இஜேஎஸ் ஃபைலாக தான் இருக்கணுன்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வியூஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்ட்டு ஹோம் டாட் இஜேஎஸை கொண்டு வருது அவ்வளோதான் ஓகேவா யூ காட் இட் ஸோ எப்படி இது ரெண்டர் ஆகுது அப்படின்றது புரிஞ்சுதா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் முக்கவாசி இந்த ஃபைல் தான் வேலை செய்ய போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் கிரியேட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வச்சுட்டு லைக் யூஆர்எல் ஆர் ஓகேவா யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் புட் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆமாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் பூத் ஸ்டாப் கொண்டு வரணும் ஏன்னா பூத் ஸ்டாப் வச்சு தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் ப்ரிங் பூத் ஸ்டாப் சீடியன் பூத் ஸ்டாப் சீடியன் ஸ்ட்ரிங் ரீப்ளேஸ் இன் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுங்கள்
ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதுவே பேஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து ஹெச் ஒன் டேகில் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் ஓகே யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படின்னு போட்டு இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் ஐ வில் பி கெட்டிங் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லெட்மி ஸ்பிளிட் இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண முடியுமா ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்து லெட்ஸ் க்ரியேட் அ டியூ ஓகேவா ஒரு டியூ க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதை வச்சு நான் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ டியூ கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு ரோ போட்டுக்கிறேன் இந்த ரோக்குள்ளே ஒரு காலம் போட்டுக்கிறேன் காலம் எல்ஜி டுவெல் போட்டுக்கிறேன் இந்த காலம் எல்ஜி டுவெல்க்குள்ளே H1 ஒன் டேகில் யூஆர்எல் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ என்ன ஒரு அவுட் புட்டு சி சென்ட் இங்கே வந்து நிற்கிது ஆனால் எனக்கு இது சென்டரில் வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் ஐஃபன் சென்டர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் டெக்ஸ்ட் வந்து சென்டரில் வந்துடும் வந்துருச்சா இப்போ அடுத்தது எனக்கு என்ன வேணும்னா எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேணும் அதாவது யூஆரில் வந்து பேஸ் பண்ணுறதுக்கான அதாவது ஒரு லாங் யூஆரில் பேஸ் பண்ணால் அது வந்து ஷார்ட் யூஆரில் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இதான் நம்ம பண்ண போகிற அப்ளிகேஷனுடைய அல்டிமேட் எய்ம் ஓகே ஒரு பெரிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய யூஆர்எல் இருக்குது அந்த யூஆரில் எடுத்து நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுத்து சப்மிட் பண்ண கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஜென்ரேட் அ ஷார்ட் யூஆர்எல் அந்த ஷார்ட் யூஆரில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது லாங் யூஆர் அது வந்து லாங் யூஆர்எல்க்கு என்ன பண்ணோம் அது ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்ரும் ஓகே ஸோ அதான் அதோடைய கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இந்த லாங் யூஆரில் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேணும் ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இன்னொரு ஒரு ரோ போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ரோவில் இருக்கிற பன்னெண்டு காலத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் ஸோ டியூ காலம் எல்ஜி டுவெல் டுவெல் போடலாமா என்ன போடலாம் ஓகே நம்ம பூட் ஸ்டாப்போட வெப்சைட்டுக்கு போகலாம் அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக என்னா பூட் ஸ்டாப் கெட் பூட் ஸ்டாப் கெட் பூட் ஸ்டாப் அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு போயிடணும்னா இதனுடைய டாக்குமெண்டேஷனில் இந்த இடத்துல அது பேர் மாதிரினே ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகே இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படியே பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோலில் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அது என்னென்னா நான் அதோ இந்த மாதிரி யா ஸோ இது ப்ரௌஸா ஓகே இது ப்ரௌஸ் கிடையாது இது வந்து இதுவும் ப்ரௌஸ் ஸோ ஒரு சர்ச் பட்டனோடு சேர்த்து ஒரு ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அந்த பட்டனை காணும் ஓகே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் input input uh, input group nu vechupoma ah okay idu work yes idukulla keela vandinga na idella browse browse ave irukke ellame search a irukonu illa ah yeah okay idu work okay ஸோ இதில் இது இருக்குது ஸோ லைக் ஸோ இதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி ஓகே இதில் வந்து சப்மிட்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஏதோ கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருக்கு ஸ்ட்ரி ப்ரோ கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் த ஈவெண்ட் டெமிட்டர் கண்டிப்பாக நான் ஈவெண்ட் டெமிட்டர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இந்த லைவில் இல்லை நான் அடுத்த லைவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அதுக்கு செஷன் போனேன் அது பெரிய டாப்பிக் ஓகேவா ஸோ நோட் ஜேஎஸ் அண்ட் பிஹெச்பி புரியல பிரதர் மு மணி கிருஷ்ணா நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியல நோட் ஜேஎஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பிஹெச்பி என்னென்னு கேட்குறீங்களா எனக்கு புரியல நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் ஸோ ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை இட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெட்ஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு யா ஓகே இப்போது 
நான் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பேஸ்ட் யுவர் லாங் யுஆர்எல் அப்படின்னு ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா பேஸ்ட் யுவர் லாங்க் யுஆர்எல் இந்த இடத்துல சப்மிட் பட்டன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் ஸோ பேஸ்ட் யுவர் லாங் யுஆர்எல் அப்படின்னு வந்துருச்சா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல கீழே வந்து அதோடைய ஷார்ட் யூஆர் சில இடத்துல லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த கார்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கார்ட்ஸில் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு கார்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த கார்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் ஓகேவா சவுண்ட் வரும் ஓகே ஸோ இந்த கார்ட்ஸ் ஆ ஓகே இந்த இந்த கார்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த கார்டை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்போம் லிட்டி இந்த கார்டு நல்லாயிருக்கு ஓகே செகண்ட்ரி கார்ட் ரைட் ஸோ இந்த செகண்ட்ரி கார்டு இருக்குல்ல இதனுடைய ஹெச்டிஎம்எல் காப் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் பேஸ்ட் இட் அதாவது இந்த ரோவில் வந்து முடிஞ்சிருச்சா ஸோ அதனால் வி கேன் வி கேன் க்ரியேட் அ நெக்ஸ்ட் ரோ இந்த நெக்ஸ்ட் க்ரோக்குள்ள டியூ காலம் எல்ஜி நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இந்த த்ரீக்குள்ளே ஐ கேன் புட் ஓகே த்ரீக்குள்ளே ஐ கேன் புட் சம்திங் லைக் திஸ் இவருங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த த்ரீ இந்த த்ரீயை வந்து நான் அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ண என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற எல்லா ஷார்ட் யூஆர்எல்ஸும் எங்கே வந்து நிற்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து நிற்க போகுது ஓகே ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிப்போம் ஓகே நவ் த யூஐ இஸ் ரெடி யூஐ வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு இதுவை வந்து யூஆரில் வந்து ஷா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ப்ரோ உங்களை பார்க்க முடியுமா கம்ப்ளீட் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் லோ பேட்ரி ஆமாம் லோ பேட்ரி இப்போ சரி ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இட் இஸ் இட் பாசிபிள் டு யூஸ் பைத்தான் ஆஸ் அ பேக் அண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் யூஸிங் பூத் ஸ்டாப் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆ பண்ண முடியுமே can we use one more folder like public illa bro adukku panna mudiyadun dhaan nenikiren adu edhuva andala andha oru folder poi dhaan paakkom adu oru ama correct public onnu thumba use panna koodadhu edhuva andala neenga andha public folder ku la poi tu neenga enna pannalam idhu vandha neenga ulla segregate pannikalam ungalukku vandha suppose neenga vandha vera vera madriyana idhu panna poringa appadina public folder ku ulla poi neenga folder potukenga adhu thappu illa ana public folder mariye innor oru folder panna mudiyadhu okay so this is one thing ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரவுட் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஸில் ஆப் டாட் போஸ்ட் போஸ்ட் மெத்தடில் கிரியேட் கிரியேட் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சுன்னா போஸ்ட் மெத்தடில் ஓகே போஸ்ட் மெத்தடில் வந்துச்சுன்னா ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ரைட் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வர அந்த டேட்டாவை அதாவது ஒரு லாங் யூஆரில் யூசர் வந்து பேஸ் பண்ண போகிறாரு பேஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அது இங்கே வந்துடணும் அதாவது இந்த இந்த கிரியேட்டுன்ற மெத்தடுக்கு வரணும் இங்கே இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு மூணு ஸ்டெப்பு ஓகேவா create a short url okay store store it in db okay va avala indha rendu value seiyapora so epa pannala indha create indra method ku or request varudho create a short url for that and store it in db okay va ஓகே ஸோ அடுத்தது ஓகே இப்போது இங்கேருந்து வர வைக்கலாம் இங்கேருந்து என்ன பண்ணோம் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த இன்புட் பாக்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை கட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் டேக்குள்ளே போட்டு அந்த ஃபார்ம் டேக்லேருந்து இதை உள்ளே கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே நோட் ஜேஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஸ் பிஹெச்பி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பாச்சி ஓகே ஸோ இன்புட் 
டைப் டெக்ஸ்ட்டு கிளாஸு பிளேஸ் ஹோல்டர் ஏரியா ஓகே எல்லாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் நேம் வச்சுக்கிட்டு லாங் லாங் யுஆர்எல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் பேர் ஓகே லாங் யுஆர்எல் இந்த ஆக்ஷன் அப்படின்றதுக்கு நான் மெத்தட் மெத்தட் வந்து போஸ்ட் மெத்தடில் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் இதில் என்ன பண்ணோம் ஸ்லாஷ் கிரியேட்டுன்ற மெத்தடுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது எப்பெல்லாம் இந்த சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் வி நீட் டு ரீடைரக்ட் டு த ஸ்லாஷ் கிரியேட் ரவுட் வித் த போஸ்ட் மெத்தட் நாட் அ கெட் மெத்தட் கெட் மெத்தடில் இல்லை போஸ்ட் மெத்தடில் கிரியேட் சென்ட் பண்ணும் அப்படி சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த லாங் யூஆர்எல் நமக்கு வந்துருச்சான்னு மட்டும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ லாங் யூஆர்எல் வந்து ரெக்வஸ்ட் டாட் பாடி டாட் லாங் யூஆர்எல் போட்டால் வராது ஆக்சுவலாக ஏன் வராது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நான் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இப்போ கெட் பூட் ஸ்டாப்லி இப்போது இது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் ஓகே இது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பெரிய இதான் லாங் யூஆர்எல் இந்த லாங் யூஆர்எல் எடுத்து நான் இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன வரும் இங்கே ஒன்றுமே வராது ஓகே கன்சோல் டாட் லாக் இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஐம் புட்டிங் சப்மிட் ஏன் வரல ஹோம் ஃபார்ம் ஆக்ஷன் ஸ்லாஷ் கிரியேட் ஆப் டாட் போஸ்ட் ஆப் டாட் போஸ்ட் கிரியேட் மெத்தட் வந்து போஸ்ட்டு ஆ ஓகே ஏன்னா சப்மிட் பட்டன் இங்கே இது வந்து ஒரு வெறும் பட்டனாக இருக்குது இது சப்மிட் பட்டன் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த கிளாஸை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்புட் பட் இன்புட் பாக்ஸில் எப்போவுமே டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட்டு தான் இருக்கணும் ஓகேவா வேல்யூ வந்து சப்மிட் ஓகே ஸோ அனைவரும் இப்போ ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ இதையும் ஒர்க் ஆகல ஓகே எனக்குமோ இந்த ஃபார்ம் டேக் தப்பாக இருக்குது ஓகே நான் இதை கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் கட் பண்ணி மேலே போட்டுட்டு இதையும் கட் பண்ணி கீழே போட்டுடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒர்க் ஆகிடுச்சு யா ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபார்ம் டேகை வந்து ரோக்கு மேலே வைக்கணும் அப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபார்ம் டேக்குள்ளே டிவ் ரோ இருக்குது ரோக்குள்ளே இன்புட் குரூப் இருக்குது அண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த கன்சோல் இந்த கன்சோலில் தான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ண அதனால தான் கன்சோல் போடுறேன் ஸோ இப்போது இந்த லாங் யூஆரில் காப்பி பண்ணி இங்கே சப்மிட் பண்ணால் ஓகே இது எரர் அடிக்குது வெரி குட் கெனாட் ரீட் ப்ராப்பர்ட்டி லாங் யூஆரில் ஃபண்ட் வேஸ் சூப்பர் நல்லா வந்துருச்சு எரர் தான் பட் ஆனால் ஏன் எரர்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா பாடியில் வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று கிடையவே கிடையாது இங்கே பார்க்கலாம் நான் ரெக்வஸ்ட் அட் பாடியை வந்து நான் இங்கேருந்து இது பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ரெக்வஸ்ட் அட் பாடி வந்து அன்டிஃபைண்ட் வருது ஏன் அன்டிஃபைண்ட் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து பாடி அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம பார்ஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஓகேவா ஸோ டு பார்ஸ் தட் டேட்டா வி நீட் டு இன்ஸ்டால் அனதர் பேக்கேஜ் கால்டு என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பாடி பாடி பாசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் இந்த பா இந்த பாடி பாசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட்லேருந்து வர டேட்டாவை பாடிங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே வச்சிடும் ஓகேவா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பார்ஸ் பண்ணி வைக்கும் அதாவது அந்த பெரிய ஜேசன் டேட்டாலேருந்து பார்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் என்னது ரெக்வஸ்ட் ஆட் பாடி ஓகே ஸோ இப்போது இதில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மேலே வந்து கான்ஸ்டன்ட் பாடி பார்சர் ஈக்வல்ஸ் டு ரெக்வயர் பாடி ஐஃபன் பார்சர் ஓகேவா அப்படின்னு வைக்க போகிறோம் இப்போது இதை நான் யூஸ் பண்ண வைக்கணும் ஆப் டாட் யூஸ் யூஸ்னால் என்னது இது மிடில்வேர் ஓகேவா ஸோ பாடி பார்ஸ் பார்சர் டாட் யூஆர்எல் என்கோடட் ஓகே இதுக்குள்ளே எக்ஸ்டெண்டட் வந்து ட்ரூன்னு வைக்க போகிறேன் ஓகேவா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைக் பாடியில் யூஆர்எல் என்கோடட் வழியாக அதாவது ஃபார்மோட யூஆர்எல் என்கோடட் வழியாக எந்த டேட்டா வந்தாலும் அந்த டேட்டாவை அது எடுத்து இந்த பாடிங்கிற வேரியபுக்கில் வச்சிடும் அப்படின்றாங்க ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு go to the home page இங்கே ஒரு லாங் யூஆரில் பேஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ண என்ன ஆகும் சி இங்கே பார்த்திங்கன்னா பெரிய யூஆரில் வந்துருச்சு அது லாங் யூஆரில் அப்படின்ற அந்த விஷயம் வந்துருச்சு இப்போ நான் பாடி டாட் லாங் யூஆர்எல் அப்படின்னு போட்டால் என்ன வரும் எனக்கு அந்த டேட்டா வந்துடும் அந்த அதாவது இந்த இந்த இடத்துல பே பேஸ் பண்ண இந்த டேட்டா எனக்கு நோட் ஜேஸ்க்கு அதாவது இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா சர்வருக்கு சர்வருக்கு 
ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் ஐ வாண்ட் டு டூ டூ ஆக்ஷன்ஸ் ஒன் இஸ் கிரியேட் அ ஷார்ட் யூஆர்எல் அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் டிபி ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் டே டிபியை ஸ்டோர் ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டாவது வேலையை முதல்ல செஞ்சிடுவோம் ஓகே டு ஸ்டோர் இட் இன் அ டிபி ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் இட் இன் அ மங்கோ டிபி ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் மங்கோ டிபியை உள்ளே கொண்டு வரணும் மங்கோ டிபி ஆல்ரெடி சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் கோ ஃபார் மங்கோ டிபியோடைய வெப்சைட் மங்கோ டிபி மங்கோ டிபியோட வெப்சைட்டுக்கு போங்க வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு சாரி மங்கோ டிபிக்கு போயிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ட்ரைட் ஃபார் ஃப்ரீ அண்ட் சர்வரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கரண்ட் வேர்ஷன் வந்து விண்டோஸோடைய ஓஎஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க விண்டோஸோடைய தேர்ட்டி டூ பிட் ஓஎஸில் இந்த மங்கோ டிபி இன்ஸ்டால் ஆகாது அது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஒர்க் ஆகாது ஸோ தேர்ட் உங்களுக்கு எதாவது எரர் வந்ததே இருந்துச்சுன்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டான் பாருங்கள் ஓகே தட் இஸ் ஒன் திங் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சுதான் என்னோட சிஸ்டமில் நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஐம் கோயிங் டு கனெக்ட் திஸ் நோட் ஜேஎஸ் டு வாட் டு மங்கோ டிபி ஓகே நோட் ஜேஎஸ் மங்கோ டிபி என்ன பண்ண போகிறேன் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஐம் கோயிங் டு யூஸ் அ ஓஆரம் ஓஆரம்னால் அது ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மாடல் சொல்லுவாங்க அதை நான் அப்புறம் பார்ப்பேன் என்னென்ட்டு ஸோ ஓஆரம் மூலிமா நான் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அது ஓஆரமோட பேர் என்ன மங்கூஸ் ஓகே மங்கூஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் ரைட் ஸோ இப்போது இந்த மங்கூஸை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் மங்கூஸ் அப்படின்னு போட்டு என்னாவோம் திஸ் மங்கூஸ் வில் பி இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறமா ஐ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் புட் கான் சாரி கான்ஸ்டன்ட் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் மங்கூஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ரெக்வயர் மங்கூஸ் ஓகேவா போட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஐ வி நீட் டு கோ டு கோ அண்ட் கனெக்ட் த மங்கோ டி இது மங்கோ மங்கோ டிபியை கனெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் மங்கோ டிபியை ரன் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு புது கமெண்ட் ட்ராம்ப் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அந்த கமெண்ட் ட்ராம்ப்டில் மங்கோ டி அப்படின்னு போட்டால் என்ன ஆகும் இந்த மங்கோ டிபியோட சர்வர் வந்து கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்து பாருங்கள் திஸ் இஸ் வெயிட் இது வாங்க வெயிட்டிங் ஃபார் கனெக்ஷன்ஸ் ஆன் போர்ட் நம்பர் டூ செவன் ஜீரோ ஒன் செவன் நம்மளோட சிஸ்டமில் த்ரீ தௌசண்ட் போர்ட்டில் நோட் ஜேஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட் சாரி டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன்டீன்ற ஃபோல்டரில் அது டூ செவன் ஜீரோ ஒன் செவன் அப்படின்ற இந்த போர்ட்டில் என்ன ரன் என்ன ரன் ஆகிட்டு இருக்கு மங்கோ டிபி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு மங்கோ மங்கோ டிபி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு டூ மங்கூஸ் டாட் கனெக்ட் ஓகேவா மங்கோ டிபி சாரி கொட்டேஷனில் டபுள் கோட்டில் மங்கோ டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோலன் டூ செவன் ஜீரோ ஒன் செவன் ஓகேவா ஸ்லாஷ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர்எல் மை யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் அப்படின்ற டேட்டா பேஸ் பேர் இதான் அந்த டேட்டா பேஸ் பேஜ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அது இதை கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏதோ டவுட் வந்துருக்கு பிஹெச்பிக்கு ஹெச்டி டாக்ஸ் ஃபோல்டரில் ஃபைல்ஸ் வச்சு வைப்போம் எக்ஸாம் சர்வரில் ரன் பண்ணி டேட்டா பேஸை ப்ரௌசர்லேயே ஆக்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம் நோட் ஜேஸ்க்கு எப்படி புரியல இப்படி இப்படி பிஹெச்பிக்கு ஹெச்டி ஹெச்டி டாக்ஸ் ஃபோல்டரில் ஃபைல்ஸ் வச்சுருப்போம் ஹெச்டி டாக்ஸ் ஃபோல்டர் ஆமாம் ஹெச்டி டாக்ஸில் இருக்கும் எக்ஸாம் சர்வர் ரன் பண்ணி டேட்டா பேஸ் ப்ரௌசர்லேயே ஆக்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இங்கே டேட்டா பேஸ் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஜிஓஐ ஃபஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு மங் ரோபோ மங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் வழியாக நீங்கள் பிஹெச்பி மை அட்மின் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் அதை செய்யலாம் ஓகேவா அப்படி இல்லைனா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு மங்கோ காம்பஸ் மங்கோ காம்பஸ்ங்கிறது ஒரு யூஐ அந்த யூஐயில் நீங்கள் இதே யூஆரில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா என்னவோ உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் ஆகிடும் ஆனால் வென் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எப்பவுமே கமெண்ட் ட்ராம்ப்டில் போயிட்டு சாரி கமெண்ட் ட்ராம்ப்டில் போயிட்டு மங்கோ ஓகேவா மாங்கோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மாங்கோ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இங்கே தான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணோம் ஷோ டிபிஸ் அப்படின்லாம் போட்டு நீங்கள் உள்ள டிபிலாம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ திஸ் த திங் இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே நவ் டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அண்ட் டேட்டா பேஸை கனெக்டும் பண்ணியாச்சு கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வி ஆர் கோயிங் டு க்ரியேட் அ ஸ்கீமா ஃபார் மங்கோ டிபி 
mongoose equals to require mongoose okay va idu venum adutathu constant first or schema create pandrom adukapra dhaan adha model ku la kondu varum okay va so url schema equals to mongoose dot schema in the schema ku la ஒரு மங்கோ டிபி குள்ளே போய் ஒரு டேட்டா உட்காரணும்னா எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் போய் உட்காரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம யூசர் என்ன கொடுக்குறானோ அந்த லாங் யூஆரில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ லாங் யூஆர்எல் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சாரி இஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டிங் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது அடுத்தது ஷார்ட் யூஆர்எல் அது நாம் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஷார்ட் யூஆர்எல் ஓகேவா இதனுடைய டைப் வந்து ஸ்டிங் ஓகே ஸ்டிங் எஸ் கேப்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை விதவுட் ஓகே அடுத்தது கிளிக் கவுண்ட் அதாவது யூஸ் அந்த அந்த யூஆர்எல் அந்த ஷார்ட் யூஆரில் எத்தனை பேர் அதை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான கவுண்ட் இப்போ இந்த மூணு விஷயம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம யூஆர் டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் லாங் யூஆர் ஷார்ட் யூஆர் கிளிக் கவுண்ட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் திங் இஸ் என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம இப்போ ஸ்கீமாக கிரியேட் பண்ணியாச்சு நவ் யூ நீட் டு கிரியேட் அ யூஆர்எல் சாரி இப்போ வந்து ஸ்கீமாக கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் மாடல் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் யூஆர்எல் மாடல் equals to okay va uh, url model equals to mongoose dot model in the model la endha collection la poi save avano abindrada url short abdin solittu oru collection irukku and the collection la schema enna schema url schema vechi store pannu store pannadukaprama i want to export this model from this file and import it in another file okay va uh, so andha enna pandrom module dot exports equals to இந்த மாதிரி கேர்லி பிரேஸில் போட்டு யூஆர்எல் மாடல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ இது இஸ் கால்டு ஆப்ஜெக்ட் டீ ஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் டீ ஸ்ட்ரக்சரிங் ஓகே ஓகே ரெக்கொயர் ஆமாம் இந்த எங்கே இந்த இடத்துல இங்கேயா இங்கே வந்து ஃப கண்டிப்பாக இந்த இந்த இடத்துல நான் வந்து லாங் யூஆர்எல் இல்லாமல் ரெக்கொயர்ட் ட்ரூ அப்படின்னு போட்டால் என்ன ஆகும் ட்ரூ அப்படின்னு போட்டால் என்னாகுனா லாங் யூஆர்எல் இல்லாமல் கண்டிப்பாக எந்த டேட்டாவும் டேட்டா பேஸில் போய் உக்காராது அப்படிங்கிறது தான் என்னது இந்த ரெக்வயர்டுனுடைய அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஏன்னா யூஸ் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் யூஆர் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டே டாக்குமெண்ட்டே கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து எரர் அடிச்சிடணும் ஓகே ஸோ வேலிடேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு திஸ் கால்ட் ஆப்ஜெக்ட் டீ ஸ்ட்ரக்சரிங் ஆப்ஜெக்ட் டீ ஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படிங்கிறது இஎ சிக்ஸில் இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ஸோ திஸ் அப்போது இப்போ இது பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் இது என்ன பண்ணும் இந்த ஃபைல்லேருந்து ஈக்குவல்ஸ் டு ரெக்வயர் ரெக்வயர் மாடல்ஸ் அதாவது மாடல்ஸ் ஸ்லாஷ் யூஆர்எல் ஷார்ட்டுன்ற இந்த ஃபோல்டர்லேருந்து சாரி இந்த ஃபைல்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூஆர்எல் மாடல் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் கான்ஸ்டன்ட் யூஆர்எல் மாடல் ரெக்வயர் யூஆர்எல் ஷார்ட் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்தாச்சு இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்டோரி டின் டேபி அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஸ்டோரி டின் டிபி அப்படின்றத பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது மட்டும் தான் வேலை ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெட் யூஆர்எல் ஷார்ட் ஈக்வல்ஸ் டு யூஆர்எல் மாடல் டாட் சாரி யா சார் நியூ யூஆர்எல் மாடல் நியூ URL model இதுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போட்டு என்னென்ன டேட்டா பேஸ்லாம் வேணும் நமக்கு லாங் யூஆர்எல் வேணும் ஓகேவா இந்த லாங் யூஆர்எல் எங்கேருந்து வரும் யூசர் கொடுப்பார் ஸோ அதனால் ரெக்வஸ்ட் டாட் பாடி டாட் லாங் யூஆர்எல் அப்படின்னு வச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நமக்கு ஷார்ட் யூஆர்எல் வேணும் அதாவது இந்த ஷார்ட் யூஆர்எல் வேணும் இந்த ஷார்ட் யூஆர்எல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதை தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் நான் இந்த இடத்துல இப்போது இப்போதைக்கு எக்ஸ்ஒய் இசட்னு வச்சுக்கிற
எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போதைக்கு ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து வேறு ஒரு வேறு ஒரு டேட்டா வரப்போகுது அண்டு கிளிக் அவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை கிளிக் அவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல டிஃபால்ட் ஈக்கு டிஃபால்ட் இஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்துடலாம் அதாவது டிஃபால்ட்டு ஜீரோ இருக்கணும் இதை யாரும் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா யூஆர்எல் ஷார்ட் டாட் சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் இது சேவ் ஆகிடும் ஓகே சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓகே சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொண்டு வரும் ஓகேவா தட் இஸ் கால்ட் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷனில் தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு எரர் அண்ட் டேட்டா ஓகேவா இந்த எர் அதாவது எரர் ஃபஸ்ட் கால் பேக்னு சொல்லுவாங்க எரர் இருந்துச்சுன்னா இஃப் எரர் ஓகேவா த்ரோ எரர் ஓகேவா எரர் இருந்தால் எரர் த்ரோ பண்ணிட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் டேட்டாவை கன்சோல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் கோ ஃபார் அவர் இதுக்கு போயிட்டு லோக்கல் லோஸ் த்ரீ தௌசண்டில் போயிட்டு இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கன்சோல் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கன்சோல் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ சப்மிட் பண்ணுறேன் எஸ் கன்சோல் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ டேட்டா எரர் இல்லை அதனால் கன்சோல் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இதை டேட்டா பேஸ்லேயே பார்க்கலாமா டேட்டா பேஸில் போயிட்டு ஷோ டிபிஸ் அப்படின்னு போட்டால் சாரி இந்த பாருங்கள் மை யூஆர்எல் ஷார்ட் நான் டேட்டா பேஸ் வந்துருச்சு இப்போ யூஸ் மை யூஆர்எல் எஸ்ஹெச்ஓஆர் டிஇஎன்இஆர் ஷார்ட் நர் இதில் ஷோ கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் இதில் எப்படி கலெக்ஷன்ஸ் இல்லையா ஏன் இல்லை ஓகே சாரி தப்பு பண்ணிட்டேன் என் இல்லை எம் ஓகே ஷோ கலெக்ஷன் போட இல்லை யூஆர்எல் ஷார்ட்னு இருக்குது ஸோ டிபி டாட் யூஆர்எல் ஷார்ட் எஸ்ஹெச்ஓஆர்டிஎஸ் ஷார்ட்ஸ் டாட் ஃபைண்ட் போட்டு என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா அது டேட்டா வந்துடும் அண்ட் அதுலேயே டாட் ப்ரிட்டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அந்த டேட்டா அப்படியே வந்துடும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் இப்போ வந்து இந்த இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து என்னாச்சு சாரி இந்த டேட் நம்ம பண்ண டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணுறேன் சப்மிட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இது பாருங்கள் ரெண்டு டேட்டா வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ திருப்பி நான் இன்னொரு வேறு ஒரு யூஆரில் இப்போ இந்த யூஆரில் இருக்குல்ல இந்த யூஆரில் சப்மிட் பண்ணுறேன் சப்மிட் பண்ண என்ன ஆகும் இது பாருங்கள் மூணு யூஆரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திஸ் இஸ் டூ அண்ட் திஸ் இஸ் த்ரீ ஓகேவா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லாங் யூஆரில் நம்ம கொடுத்த அந்த யூஆரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு ஓகேவா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் டன் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு மக்கிட்ட ஒரு ஒரே ஒரு பெண்டிங்கான வேலை எது இந்த எக்ஸ்ஒய்இ செட்டை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய வேலை ஓகேவா எக்ஸ்ஒய்இ செட்டை நம்ம ரேண்டமாக வந்து ஜெனரேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு யூஆர்எலுக்கும் அது இதுவாக இருக்கணும் ஓகே அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீமாவில் போய்ட்டு தப்பி தவறி கூட இந்த இடத்துல ஒரே பேரில் ரெண்டு யூஆர்எல் ஷார்ட் வந்துடக்கூடாது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ஒய் இசட் இன்னொரு எக்ஸ்ஒய் இசட் இருக்கக்கூடாது வந்துச்சுனா தப்பு ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூனிக் ஓகேவா யூனிக் ட்ரூ அப்படி கொடுத்துருவோம் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அது இதுவாகும் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது சேவ் பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் கன்சோல் அடிக்கூடாது ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரீடேரக்ட் ரீடேரக்ட் டு ஹோம் பேஜ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் கொடுத்தா என்ன ஆகும் கொடுத்தா இப்போ எரடி ஆச்சுல ஏன்னா யூனிக் கொடுத்ததுனால அது வந்து உள்ளே போகாது ஓகே உள்ளே போயிடுச்சா மங்கூஸில் யூனிக் கரெக்டாக தானே இருக்குது ஓகே யா ஓகே அப்புறம் ஏன் எரர் வரலை ஓகே யூஆர்எல் மாடல் ஏன் யூஆர்எல் மாடலில் எரர் அடிக்கல ம் 
ஓகே ஸோ அதில் கன்சோல் டாட் லாக் எரர் இந்த எரரில் என்ன வரும் நல் வந்துருச்சு ஓகே சரி இப்போ நம்ம அதுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் அது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம லெட்ஸ் கிரியேட் அ ரேண்டம் யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் ஓகேவா அதாவது இப்போ நீங்கள் பிட்லி டாட் காம்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிட் டாட் எல்ஐ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன வேணாலும் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் எக்ஸ்டி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு யூஆர்எல் வரும் இந்த மாதிரி யூஆர்எல் வந்துச்சுனா என்னாவும் கண்டிப்பாக அது இன்னொரு ஒரு யூஆர்எலுக்கு ரீடெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது இந்த யூனிக்கான ஒரு யூஆரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அதுதான் அதனுடைய கான்செப்ட் இப்போது அதை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு க்ரியேட் அ நியூ ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட் யூஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பேஸ்ட் திங் ஓகே நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை இங்கே பேஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது என்ன பண்ணுதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்றுமே இல்லை ஓகே ரேண்டம் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் வந்து ஃபர் ஸ்டார்டிங்கில் இது எம்டியாக இருக்குது ஓகேவா ஸ்டார்டிங்கில் இது எம்டியாக இருக்குது ஓகே ஆல்ஸ் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் கேரக்டர்ஸில் அதாவது ஏ டு இசட் கேபிட்டல் லெட்டரில் ஏ டு இசட் ஸ்மால் லெட்டரில் ஏ டு இசட் அண்ட் ஜீரோலேருந்து நைன் இது வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இதில் கேரக்டர் அதோடு அதனுடைய கேரக்டர் அட் லென்த் எடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அஞ்சு வாட்டி ஃபார்ல் போட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓட்டி ஒவ்வொரு வாட்டி ஓடும்போதும் நான் ரேண்டமாக இந்த வார்த்தைகள்லேருந்து இந்த எழுத்துக்கள்லேருந்து சில எழுத்தை வந்து நான் பிக் பண்ண போகிறேன் ரேண்டமாக ஓகே ரேண்டமாக பிக் பண்ணி பிக் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரிசல்ட்டுக்குள்ளே வைக்க போகிறேன் அப்போ அப்போது அட் த எண்ட் ஆஃப் த அந்த எண்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ரேண்டம் ரிசல்ட்டில் வந்து ஒரு ரேண்டமான ஒரு வார்த்தை அஞ்சு லெட்டர் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை ஒன்று எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ கன்சோல் டாட் லாக் ஓகேவா ரேண்ட் ரிசல்ட் அப்படின் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாக் ஜென்ரேட் யூஆர்எல் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தடை கால் பண்ண அப்படின்னா இந்த மெத்தடை கால் பண்ண அப்படின்னா so whenever i do this submit submit panna in console la pathina inga pathina x9 x9 xt2 abdin irukku okay inga ungalku keela theriyudhu nu nenikiren x9 xt2 nu irukku okay so adutha thirupi na enna pandren thirupi innor vaati click pannum bodhu enna agum enakku parunga lj z85 abdin varum so random a varudhu okay so random a and the number vandu display aagudhu ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜென்ரேட் யூஆரில் காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ்ஒய் இசட்டுக்கு பதில் வச்சுடுறோம் ஓகே இந்த எக்ஸ்ஒய் இசட்டுக்கு பதில் வச்சுடுறோம் ஸோ இப்போ என்னாச்சு ஜென்ரேட் அதாவது டேட்டாபேஸில் டேட்டாபேஸ் சேவ் பண்ணியாச்சு அண்டு யூஆர்லையும் ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு இப்போது நான் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் ஏன் ஒரு கவலை ஒரு கவலை ஓகே சார் இ விடின் ரிட்டர்ன் இட்ஸ் சம்திங் ஹியர் ரைட் ஸோ ஓகே ரிட்டர்ன் ரேண்ட் ரிசல்ட் அப்படின்னு போட்டால் நான் வந்துடும் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது யா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதான் லாங் யூஆர்எல் அந்த லாங் யூஆர்எலோட ஷார்ட் யூஆர்எல் எது இதான் ஷார்ட் யூஆர்எல் ரைட் காட் இட் ஸோ இப்போ இது வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போது வி ஆர் கோயிங் டு யா ஓகே ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கோயிங் டு டூ வாட் இப்போது ஓகே டேட்டாபேஸ் போய் சேவ் ஆகிடுச்சுப்பா இப்போ நான் பார்க்கணும்ல எல்லாத்தையும் ஓகே ஐ வாண்ட் டு சீ தட் ரைட் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம இதை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்த யார் டிஸ்பிளே பண்ணுறா இந்த ஹோம்ன்றது தானே டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹோம் பேஜுக்கு ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் ஆல் த டேட்டா ஃப்ரம் த டேட்டா பேஸ் அண்ட் பாஸ் இட் டு இஜேஎஸ் இஜேஎஸ் ஃபைலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ண போகிறோம் டேட்டா பேஸை டேட்டாவை பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அரி பண்ணுறது பார்ப்போம் லெட் ஆல் ஆல் யூஆர்எல் ஈக்குவல்ஸ் டு யூஆர்எல் மாடல் டாட் ஃபைண்ட் ஓகே 
this find will get a callback right that is error comma result right idukulla i can put result that is sorry url result url result abadi illa na na enna pandren na okay result nu vekkuren and the result vandu url result ku la result ku la kondu vandren okay va right okay mm. ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரிசல்ட்டை பாஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ யூஆர்எல் ரிசல்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே போகிறோம் ஹோம் பேஜுக்கு போகிறோம் ஹோம் பேஜில் வியூஸில் ஹோம் ஜிஎஸில் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ரெண்டர் தட் திங் ஓகேவா ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட் அதை செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப இஜிஎஸ் ஃபைலில் வந்து இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு சின்டெக்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க அது என்ன அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா டாட் லென்த் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும் அந்த லென்த் வருதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்துங்க சீக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டென் டேட்டாஸ் இருக்குது அதனால் டென் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து ஃபார் லூப் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஃபார் லூப்னா என்னது சரி நார்மலான ஒரு ஃபார் லூப் தான் அந்த ஃபார் லூப்புக்கான சின்டெக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் நார்மல் ஜே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வர ஃபார் லூப் லெட் ஓகேவா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஐ இஸ் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ரிசல்ட் யூஆர்எல் ரிசல்ட் டாட் லென்த் ஓகேவா டாட் லென்த் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கரெக்டா ஓகேவா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதை இங்கே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்ன க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இதை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகே மற்ற எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே மற்ற எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னா இஃப் ஐ ரெஃப்ரெஷ் இட் சி பத்து வாட்டி டெ டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இது வந்து எத்தனை வாட்டி டிஸ்பிளே இருக்குது பத்து வாட்டி நான் இந்த இடத்துல ஒன்று தான் வச்சுருக்கேன் இதை பார்க்க இந்த இடத்துல ஒன்றே வந்து தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ஃபார் லூப்குள்ளே இருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகுது இது வந்து இது இது வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இது வந்து பத்து வாட்டி இந்த ஃபார் லூப் போடுறதுனால இந்த டியூ வந்து பத்து வாட்டி ரெண்டர் ஆகுது ரெண்டர் ஆகும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியை ரெண்டர் ஆகும்போது எனக்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த டோட்டல் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஹெட்டரில் டோட்டல் கிளிக் கிளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு கவுண்ட் வரணும் அதாவது சி இந்த இடத்துல கவுண்ட் வரணும் டோட்டல் கிளிக் ஜீரோ இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வந்து இந்த கவுண்ட் வந்துக்கு வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜீரோவை மட்டும் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கணும் ஓகேவா இங்கே நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு போட்டால் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரிசல்ட் யூஆர்எல் ரிசல்ட் ஆஃப் ஐ ஓகேவா ஐ இருக்குல்ல ஐ போட்டு டாட் கிளிக் கவுண்ட் கிளிக் கவுண்ட் தான் அங்கே உள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் டாட் கிளிக் கவுண்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன எல்லா இடத்துலையும் அந்த யூஆர்எல் வந்துடும் ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல இதை வந்து இந்த இடத்துல யூஆரில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு யூஆர்எல் ரிசல்ட் ஆஃப் ஐ டாட் என்னது சாரி ஷார்ட் யூஆர்எல் இந்த ஷார்ட் யூஆரில் ப்ளேஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ்பை இது எல்லாத்துக்கும் இது பாருங்கள் இங்கெல்லாம் வந்து டேட்டா இருக்குது ஓகே எல்லாமே இருக்குது இது ஆனால் இது வந்து இப்படியே பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது இது எப்படி பிரிண்ட் ஆகணும் லைக் ஹெச்டிடிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகணும் ஓகே ஸோ ஹெச்டிடிபி லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் போடணும் ஓகே ஸ்லாஷ் அப்படின்னு போடணும் ஆனால் இது வந்து என்ன ஆகணும் ஹெச் சிக்ஸுன்ற ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகணும் ஹெச் சிக்ஸுங்கிற ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகணும் அதுக்குள்ள இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சாரி காப்பி பண்ணி சாரி கட் கட் பண்ணிவிட்டு ஹெச் சிக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு சாரி ஒரு ஆங்கர் டேக் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆங்கர் டேக் போட்டு ஹெச் ரெஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயும் ஹெச் ரெஃப்லேயே பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் பிரிண்ட் பண்ண என்ன ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு லிங்க்காக ஒர்க் ஆகும் இப்போ இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ண உடனே சரி ஓகே நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஒரு ஆங்கர் டேக் இருக்குது அந்த ஆங்கர் டேக்கை வந்து கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு பக்கத்து டேப்பில் அந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆகணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம் யாராவது சொல்ல முடியுமா
யாருக்குமே தெரியலையா ஓகே ரைட் ஸோ நானே சொல்லிடுறேன் டார்கெட் டார்கெட் அண்டர் ஸ்கோர் பிளாங்க் யா ஓகே டார்கெட் இஸ் பிளாங்க் அப்படின்னு போட்டால் யா ஓகேவா ஸோ டார்கெட் பிளாங்க்னு போட்டால் ஒர்க் ஆகிடும் ஸோ இப்போது என்ன நடக்கும்னா இஃப் ஐ கிளிக் திஸ் ஓகே இஃப் ஐ கிளிக் திஸ் இது வந்து அடுத்த பேஜில் சாரி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இஃப் ஐ கிளிக் திஸ் அடுத்த பேஜில் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதனுடைய கான்செப்ட் இப்போ எனக்குன்னா நான் வந்து இன்னொரு ஒரு ரவுட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரவுட் என்ன ரவுட் அப்படின்னா இந்த ரவுட் என்ன ரவுட் அப்படின்னா ஆப் டாட் சாரி எல்லாத்தமா ஆப் டாட் கெட் கெட் மெத்தடில் எப்போல்லாம் ஒரு வேரியபிள் வருதோ அதாவது யூஆர்எல் ஐடி ஓகேவா யூஆர்எல் ஐடி வருதோ அப்போல்லாம் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் ஓகே தட் இஸ் கால்டு ரெக்வஸ்ட் கமா ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட் கமா ரெஸ்பான்ஸில் இப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட் கமா ரெஸ்பான்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த யூஆர்எல் ஐடியை நம்ம கன்சோல் பண்ணி பார்க்கலாம் கன்சோல் டாட் லாக் ஓகே ரெக்வஸ்ட் டாட் பேராம்ஸ் டாட் யூஆர்எல் ஐடி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன விஷயத்தை கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த விஷயம் வந்து இங்கே வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம டேட்டாபேஸில் போயிட்டு இந்த யூஆர்எல் ஐடிங்கிறது யூனிக் தானே இந்த யூஆர்எல் ஐடிங்கிறது யூனிக் தானே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து அந்த யூனிக்கான அந்த யூஆர்எல் ஐடியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை கெட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா லெட் யூஆர்எல் யூஆர்எல் ஷார்ட் ஈக்வல்ஸ் டு யூஆர்எல் மாடல் டாட் ஃபைண்ட் ஒன் ஓகே ஃபைண்ட் ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த ஃபைண்ட் ஒன்னுக்குள்ளே நம்ம பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணலாம் எப்படி பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணலாம் வேறு கண்டிஷனுக்கு பாஸ் பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூஆர்எல் ஷார்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் டாட் பேராம்ஸ் டாட் பேராம்ஸ் டாட் பேராம்ஸ் டாட் வாட் வேறம் ஸ்டாட் ஆ சாரி யூஆர்எல் ஐடி யூஆர்எல் ஐடி ஓகேவா போட்டுட்டு கம்மா ஃபங்க்ஷன் ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம எரர் கம்மா டேட்டா ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே சாரி இதை வேணாமே ரைட் இஃப் இஃப் எரர் த்ரோ எரர் ஓகேவா இஃப் நாட் எரர் தென் வாட் then redirect to sorry response dot redirect to adukulla kandipa oru idu irukum la data dot long ur long ur alukena pannalam redirect panni vidalam right okay va so ivu parunga ipo nanu inga inga url shot nu vandittu ipo na inda url irukku la inda url la click panna okay ஓகே இந்த யூஆரில் கிளிக் பண்ணால் சி இட் இஸ் ஓப்பனிங் கெட் பூட் ஸ்டெப் நல்லா பாருங்கள் இந்த இந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்லாஷ் இந்த ஜேஎக்ஸ் டபிள்யூபி க்யூ இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது யூ கெட் பூட் ஸ்டெப் ஒர்க் ஆகுது புரியுதா ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இந்த சம் குயிக் எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல அதை நான் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அதனுடைய பெரிய லாங் யூஆரில் பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ரைட் திஸ் இஸ் ரைட் யூஆர்எல் ஷார்ட் ஆஃப் லாங் யூஆர்எல் ஓகே ஸோ இப்போ இதான் லாங் யூஆர் அதாவது இந்த ஷார்ட் யூஆரில் கிளிக் பண்ணால் இந்த லாங் யூஆர்எல் என்ன ஆகும் போய் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் நான் இதை கிளிக் பண்ணால் இது வருது காட் இட் ஸோ இதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டெலிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணலாம் என்ன இன்னும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று சாரி ஓகே டெலிட் பட்டன் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஆனால் கவுண்ட் ஏறவே இல்லை நான் வந்து கவுண்ட் ஏற்றணும் இல்லை அதாவது எத்தனை வாட்டி இந்த யூஆர கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் பிட்லி டாட் காம்லாம் இருக்குது வச்சிங்களா பிட்லி டாட் காமில் போய் நீங்கள் ஒரு யூஆர் ஷார்ட்னர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த யூஆர் ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ யூடியூப்லேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த யூஆர் ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ யூடியூப்லேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டெலாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா யார் யார் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து எப்போ போய் என்ன எத்தனை வாட்டி அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணாங்கன்னு டே
ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே செய்ய போகிறோம் ஓகே டோட்டல் கிளிக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது நான் ஒவ்வொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணும்போதும் அது இந்த கிளிக் கவுண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த யூஆரில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு யூஆர்எல் மாடல் டாட் ஓகே யூஆர்எல் மாடல் டாட் ஃபைண்ட் பை ஐடி அண்ட் அப்டேட் ஓகே ஃபைண்ட் பை ஐடி அண்ட் அப்டேட் இதில் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி இஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி இஸ் டேட்டா டாட் ஐடி இந்த ஐடியை கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணோம் அப்டேட் பண்ணோம் என்னென்ன அப்டேட் பண்ணோன்னா லைக் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஐஎன்சி ஓகேவா இந்த ஐஎன்சிக்குள்ளே இந்த ஐஎன்சிக்குள்ளே டோட்டல் கிளிக்குன்னு ஒன்று இருக்குல்ல சாரி கிளிக் கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த கிளிக் கவுண்ட்டை வந்து நான் ஒன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஜீரோ இருந்துச்சா ஒன்னுன்னு ஆகும் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா டூ ஆகும் என்ன நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிவிடும் ஓகேவா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா கால் பேக் ஃபங்க்ஷனில் எரரு அப்புறம் அப்டேட்டட் டேட்டா ஓகேவா அப்டேட்டட் டேட்டா இஃப் எரர் த்ரோ எரர் இஃப் நாட் எரர் தென் வாட் ரீடைரக்ட் டு திஸ் திங் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் ஒன் வரும் திருப்பி நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் டூ வரும் திருப்பி கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் த்ரீ வரும் ஸோ நான் எத்தனை வாட்டி கிளிக் பண்ணுறனோ அத்தனை வாட்டி இந்த கவுண்ட் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் காட் இட் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ ஸோ இப்போ நான் எத்தனை வாட்டி கிளிக் பண்ணாலும் நம்ம ஏறிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த யூஆரில் காபி பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கிட்ட கொடுத்தாலும் அவங்க அதை கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கவுண்ட் வந்து ஏறினே இருக்கும் இதுதான் யூஆர்எல் ஷார்ட்னருடைய கான்செப்ட் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டெலீட் பட்டன் ஆட் பண்ணலாம் டெலீட் பட்டன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது டெலீட் பட்டன் ஓகே இந்த பேராகிராஃபுக்கு கீழே நான் என்ன பண்ணுறேன் பட்டன் ஓகே பட்டன் டெலீட் ரிமூவ் அப்படிங்க ரிமூவ்குள்ள கிளாஸ் பிடிஎன் பிடிஎன் எக்ஸஸ் பிடிஎன் எஸ்எம் பிடிஎன் டேஞ்சர் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஐ வில் பி ஹேவிங் ஏ ரிமூவ் ஏ ரெட் கலர் ரிமூவ் பட்டன் ஹியர் ஓகேவா இப்போ இதை கிளிக் பண்ண உடனே இதை கிளிக் பண்ண என்ன ஆகணும் சாரி இது வந்து ஒரு ஆங்கர் டேக் ஓகே இந்த ஆங்கர் டேகாக கொண்டு போயிடலாம் ஆங்கர் டேக் ஹெச்ரஃப் கிளாஸ் ரிமூவ் இந்த கிளாஸ் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் வி கேன் ரீடைரக்ட் டு ஸ்லாஷ் டெலிட் ஸ்லாஷ் தட் பர்டிகுலர் இது அதனுடைய ஐடியை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா போட்டுட்டு டாட் ஐடி ஓகே ஸோ இப்போ இது கிளிக் பண்ணால் அந்த ஐடிக்கு அது பாஸ் ஆகும் அந்த ஐடிக்கு போனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் டெலிட் இட் ஸோ இப்போ டெலிட்னு ஒரு இதுவே இல்லை ரவுட்டே இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆப் டாட் ஆப் டாட் சாரி ஆப் டாட் கெட் கெட்டில் ஸ்லாஷ் டெலிட் ஸ்லாஷ் ஐடி இந்த ஐடி வந்துச்சுன்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வரும் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் டெலிட் இட் டெலிட் எப்படி பண்ணுறது யூஆர்எல் மாடல் டாட் ஃபைண்ட் பை ஐடி அண்ட் டெலிட் ஓகேவா போட்டுட்டு இதில் ஃபைன் ஐடிக்கு வந்து பாஸ் பண்ணோம் வேர் ஐடி இஸ் நத்திங் பட் ரெக்வஸ்ட் டாட் பேராம்ஸ் பேராம்ஸ் டாட் ஐடி இந்த ஐடியை பாஸ் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டெலிட் ஆகும் டெலிட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் அந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷனில் எரர் ஃபஸ்ட் எரர் அண்ட் டெலிட் டேட்டா ஓகேவா இஃப் எரர் இஃப் எரர் த்ரோ எரர் ஓகேவா பண்ணதுக்கப்புறமா டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரீடைரக்ட் டு ஹோம் இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் வென் அவர் ஐ டெலிட் இட் சி அது டெலிட் ஆகிடும் ஸோ டெலிட் 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 அண்ட் டெலிட் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நான் புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ணியாச்சு 
சப்மிட் பண்ணியாச்சு அது வந்துடுச்சு ஸோ இதுக்கு பாருங்கள் அழகாக வந்து அந்த இது இதுவாயிடுச்சு ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே அது ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்தாச்சு ஸோ அடுத்த ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் அடுத்த யூஆர்எல் ஷார்ட் தான் கிரியேட் ஆகுது ஸோ கிளிக் பண்ணால் அதுவும் ஓப்பன் ஆகுது அண்ட் இஃப் ஐ ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க இது ஒரு வாட்டி இது ஒரு வாட்டி அண்ட் திருப்பி இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டு வாட்டி கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ யூ காட் த பாயிண்ட் லைக் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது புரியுதா ஸோ ஸோ நான் ஃபைனலாக இந்த இந்த கோடை வந்து நான் கிட்டப்பில் புஷ் பண்ணுறேன் ஐ வில் புஷ் திஸ் கோட் இன் கிட்டப் ஸோ தட் யூ கேன் கிட்டப் ராஜா வசந்தன் நியூ ரெப்பாசிட்ரி யூஆர்எல் ஷார்ட் தமிழ் ஓகேவா நான் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் பப்ளிக் வச்சுக்கிறேன் கிரியேட் ரெப்பாசிட்ரிஸ் ஓகே and adile na vandu git init okay git init initialize pandren adukaprom git remote add to this pandren aprom git git commit uh, iphone m uh, sorry git add kudukuren uh, sorry adile vandu adukaprom இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் கால்டு நியூ ஃபைல் கார்ட் டாட் கிட் ஐஜிஎன்ஓ ஆர் கிட் இக்னோர் இந்த கிட் இக்னோரில் நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடியூல்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்குது அந்த மாடியூல்ஸ் ஃபைல் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது வந்து இந்த நோட் பான்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வெறும் ஃபைல் இந்த ஏழு ஃபைலை மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏழு ஃபைல் தான் அது மொத்தமே மொத்த ப்ராஜெக்டே மொத்தம் ஏழு ஃபைல் தான் ஸோ இதில் கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் வாட் இனிஷியல் இனிஷியல் கமிட் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா கிட் கமிட் சிஓஎம்ஐடி கமிட் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இல்லை சிஓஎம்எம்ஐடி ஓகே கிட் கமிட் கமிட் ஆகிடுச்சு சரி இன்னும் இது ஆட் பண்ணல கிட் ஆட் ஆல் கொடுக்கணும் கிட் ஆட் டாட் கிட் கமிட் இனிஷியல் கமிட் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கிட் புஷ் origin master அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எல்லா டேட்டாவும் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இப்போது இஃப் ஐ கோ ஹியர் எஸ் ஐ காட் ஆல் த ஃபைல்ஸ் ஓகேவா இந்த யூஆரில் நான் உங்களுக்கு பேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் okay so you have if you have any doubts you can ask so this is the application now if i'm ready for application idha so ning or long ur edavadhu or periya ur la oda paakringa appadina and the ur la eduthu inga paste pannittu pannittu submit panninga it will give a short url for this okay in the short url la nam very ipadiki enoda domain name vandu localhost 3000 irukkadnala na inga localhost 3000 vechirken iduve ungalude domain name vandu for example bit.le nu irundhuchuna neenga http colon double slash bit.le slash nu vechikalam so that adha click pannum bodhu enna avum it will open that url in the next thing because we are redirecting it okay va and appo enna avudhu adu adude count yum adu increase panikudhu automatically okay va right so idha nam pannikira application uh, so hope you you all learned what is url shortener so if you have any doubts please ask ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் 
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் லீவில் நான் அடிக்கடி லைவுக்கு வருவேன் ஈவினிங்கில் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே ட்யூன் வித் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அண்ட் இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒனில் வி ஹேவ் அ கம்யூனிட்டி கால்டு ஈச் ஒன் டீச் ஒன் கம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க்கை வந்து நான் இந்த இதுவில் அனுப்புகிறேன் நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் ஸோ அது வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈச் ஒன் டீச்சனோட கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் ஆட் ஆகிடுவீங்க ஸோ தட் அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதில் லைக் உங்களுக்கு சப்போஸ் லேர்ன் பண்ணோன்னாலும் நாங்கள் டீச் பண்ணுவோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜாப் வேணும் அப்படின்னாலும் எங்களை நாங்களால் வந்து இந்த ஜாபை வந்து இது பண்ண முடியும் அதாவது லேர்னிங் அட் த சேம் டைம் லைக் டூயிங் சம் ஜாப் இது இது ரெண்டுத்தையுமே நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கம்யூனிட்டி ஃபார்மில் தான் நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ப்ளீஸ் ஜாயின் இன் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அங்கே உங்களுக்கு ஏதாவது கற்றுக் கொடுக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் அந்த ஃபார்மில் போடுங்க ஸோ தட் அதை வந்து நீங்கள் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் மூலிமா கற்றும் கொடுக்கலாம் ஸோ தட் லைக் இது வந்து ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் வி ஹேவ் அ குரூப்ஸ் ஆன் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்பில் ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குது நான் சார் நாலு குரூப் இருக்குது டெலகிராமில் ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த ஸ்லாக்கில் சேனல்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹலோ ஆப்பில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஐ வி வில் பி கீப் போஸ்டிங் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் லைவ் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் இன் ஹோம் டோன்ட் கோ அவுட் வெளியில் போய் ரோம் பண்ணாதீங்க அது லைக் கண்டிப்பாக இன்னும் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் இந்த நிலமை எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் So please be safe in home thank you thank you so much for joining in live thank you